যুবসংগঠনে তরুণ প্রজন্ম তাদের বাধা বিপত্তি থেকে বের হয়ে এসে নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা গুলোকে বিকশিত করতে পারে আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান সময় নতুন প্রজন্মকে যদি সঠিক মাধ্যম খুঁজে দেওয়া যায় তবে তারা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় তৈরি করতে সক্ষম হবে অভিলাষী নতুন প্রজন্মের জন্য এমন একটি প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করে যার মাধ্যমে একজন তরুণ তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা সকল সুপ্ত প্রতিভা গুলোকে সবার সামনে তুলে ধরতে পারে নতুন প্রজন্মের জন্য তাদের যাবতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যেই অভিলাষী সৃষ্টি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অভিবাসী পরিবার এই প্রথমবারের মতো আয়োজন করেছে বাইশে একুশে প্রতিভা জাগরণ নামে একটি অনলাইন লাইভ ভিত্তিক কর্মশালা যার মাধ্যমে এই তরুণ প্রজন্ম তাদের সুপ্ত প্রতিভা গুলোকে বিকশিত করতে সক্ষম হবে সাল উনিশশো বায়ান্ন ফেব্রুয়ারি শিহরণ জাগানো রক্তে রাঙানো এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস এই দিন সকল বাধা বিপত্তিকে টেক্কা দিয়ে রাজপথে নেমেছিল বাংলার ডামাল ছেলেরা দাবি একটাই রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবির পক্ষে লড়াই করতে করতেই পুলিশে বুলেট খেল হাজারো দাবি দেন রক্তে বঞ্চিত হলো রাজপথ তবুও তারা সেখানে দমে যাননি লড়ে গেছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই রক্তের বিনিময় আজ আমাদের মুখের ভাষা বাংলা তাদের এই ঋণ তাদের এই আত্মত্যাগ আমরা কোনোদিনও ভুলব না তারা চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন আমাদের হৃদয় আমাদের চেতনা বাজে মাতৃভাষা ছাড়া কোন মানুষই তার মনের ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে না আর এই মাতৃভাষা মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলার দামাল ছেলেরা উনিশশো বাহান্ন সালে গড়ে গিয়েছিল স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে তাদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি আমরা আমাদের মধুর মাতৃভাষা তাদের প্রতিটি রক্ত যেন বাংলা ভাষার প্রতিটি অক্ষরের মর্যাদা গাভের ইতিহাস আমাদের এই প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করতে স্পন্সর হিসেবে ছিল টাইটেল স্পন্সর হেভেন্স বিডি পাওয়ার স্পন্সর ডিভাইন ফ্যাশন অ্যান্ড স্কুলে কো পাওয়ার স্পন্সর ট্রেন্স আমাদের সম্মানিত প্রতিভাবান ইনস্ট্রাক্টর মোহাম্মদ রাকিবুল হোসেন স্যার 
সম্মানিত ইনস্ট্রাক্টরের সাথে আমাদের আগামী এক ঘন্টা খুব সুন্দর এবং অর্থবহভাবে কাটবে এই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি সম্মানিত স্যারকে আমাদের লাইভে আসার জন্য অনুরোধ করছি ভাষা দিবস আমাদের চলে গিয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারিতে এবং সমস্ত ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং সমস্ত মাতৃভাষা ভাষীদের জাগিয়ে তোলার জন্য যে আন্দোলনটা হয়েছিল এবং এই মাতৃভাষায় কথা বলার যে আমাদের অধিকার প্রত্যেকের সেই অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে যারা সারথী ছিল তাদের সবাইকে এবং সেই সেই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত যে মাতৃভাষার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রচলনের যে আন্দোলন হচ্ছে এখনো সেটাকেও সাধুবাদ জানাই এবং আমি পুনর্বার অভিলাষী পরিবারকে এবং আজকের হোস দুইজনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদেরকে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও আমাদের পুরো অভিলাষী পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি তো স্যার কেমন লাগছে আমাদের মাঝে জি ভালো লাগছে এখন তো করোনার সময় এখন এই জাতীয় টক শো গুলোতে আমরা জেনারেলি হচ্ছে ভার্চুয়ালি করে থাকি স্বাস্থ্যবিধি মানা এবং অন্যান্য সংগত কারণে খুব ভালো লাগছে আমি করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন নিউজ আউটলেট ইন্টারন্যাশনাল এবং হচ্ছে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল নন প্রফিট অর্গানাইজেশনগুলোর জন্য কাজ করেছি সেই সময় এবং সেই সময়ের পুরোটাই আমরা এখনও করে যাচ্ছি সেই সময়ের পুরোটাই আমরা করোনা রিলেটেড ইস্যুগুলোর উপরে বিভিন্ন ছবি এবং বিভিন্ন ভিডিও ডকুমেন্টারি সেগুলো করেছি এবং প্রথম 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 ভয় লেগেছে তখন আমরা কেউ জানি না যে আসলে করোনা বিষয়টা কি আসলে এটা একটা ইনভিজিবল একটা এনিমি আমাদের জন্য এবং সেটা কি হবে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে আমরা প্রপার পিপি পরে এবং হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে গ্যাস মাস্ক পরে অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো কি বলে সেটাকে অনেকগুলো মাস্ক এন মুখে পরে তারাও আসলে বুঝতে এটা সময় লেগেছে যে করোনা ব্যাপারটা আসলে কি এবং এটা যে খুবই সেন্সিটিভ এবং ওই বাতাসের মাধ্যমে যে কোনো ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে এবং মানুষের সামনে এই সংবাদগুলো যে পৌঁছে দিতে হবে এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনের জন্য যে কাজগুলো করতে হবে তাদের তহবিল বাড়ানোর জন্য যাতে করে করোনাকালীন সময়ে মানুষের পাশে থাকা যায় আমরা হয়তো মানে পেছন থেকে কাজ করেছি মিডিয়ার ক্ষেত্রে ফ্রন্ট লাইনে কাজ করেছি আমাদের কথা হয়তো অনেকে জানে না এবং এরকম আমার মতন আমাদের মতন আরো অনেক জার্নালিস্ট রয়েছে এবং অন্যান্য পেশাতেও রয়েছে যেমন পুলিশ রয়েছে যেমন ডক্টর রয়েছে অনেক ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে কাজ করছে যেমন 
যেমন ধরেন যারা সিটি কর্পোরেশনের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করবে তারাও কিন্তু সম্মুখ সারের যোদ্ধা তারাও কিন্তু প্রতিদিন বের হয়েছে আমি দেখেছি কারণ সেগুলো আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে সেখানে তো এরকম বিভিন্ন লেভেলের বিভিন্ন রকমের মানুষ এই করোনার সময় সারা পৃথিবীতে যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল এই শক্তিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যুব সমাজকে আমি দেখেছি যে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে নানা রকম ভাবে আমার সম্পর্কে বলার মতো হচ্ছে আমি আমার জন্ম হচ্ছে আমরা পাঁচ ভাই বোন তিন ভাই দুই বোন আমি সবার ছোট তো আমার বাবা মা সবসময় পড়াশোনার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম এবং আমাদের বাড়িতে অনেক বড় লাইব্রেরি ছিল ছোট কিন্তু সাংস্কৃতিক একটা শহর সেখানে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন ছিল তখন যেমন কচিকাচার আসল তারপর হচ্ছে সেভাবে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ সেই তখন থেকে আমি পেয়েছি এবং সেগুলো থেকে আসলে অনুপ্রেরণা পরবর্তীতে শিল্প জাতীয় কোন চর্চার ভেতরে প্রবেশ করার তো স্যার কার কাছ থেকে বেশি ইন্সপিরেশন পেয়েছেন এবং অ্যাজ আ বাংলাদেশি নাগরিক আমরা তো ফটোগ্রাফার হিসেবে এত বেশি ফ্যামিলি সাপোর্ট পাই না তো বাসা থেকে কতটুকু সাপোর্ট পেয়েছেন বাসায় তখন যখন স্কুলে পড়তাম আমি অনেক ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকতাম এবং লিখতাম ছড়া লিখতাম তখন এরপরে কবিতা লিখেছি ক্লাস ফোর থাকতে হয়তো লিখতাম এবং আর ছোটবেলার থেকে হয়তো ছবি আঁকতাম আমি এবং ছবি আঁকা চালিয়ে গেছি গেছি আমি প্রায় দুই হাজার দুই তিন পর্যন্ত সেগুলো পেন্টিং করতাম ডিজিটাল পেন্টিং পেন্টিং করতাম তো বাড়ি থেকে কখনো সেভাবে চাইনি যে আমি আসলে ফাইন আর্টস বা এগুলো করি তো আমার পড়ার বিষয়বস্তু পরবর্তীতে এসির পরে প্রথমে ছিল হচ্ছে সোশিওলজি পরবর্তীতে আমি ফিল্ম করেছি সিডনি ইউনিভার্সিটিতে এবং তারা সেভাবে জিনিসগুলো আসলে আমাদের দেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কেরিয়ার কি হবে একজনের সেটা বাড়ি থেকে আসলে নির্ধারণ করা থাকে আমাকেও চেয়েছিল যে আমি ডাক্তার হই আমি ইন্ডিয়া গিয়ে পুনে মেডিকেল কলেজে পড়ি হ্যাঁ সেটা সব ব্যবস্থা হয়েছিল আমি তখন নিষেধ করেছি যে আমি পড়বো না সেটা হ্যাঁ এবং আমাকেও বলা হয়েছে যে ফাইন আর্ট বা এই জাতীয় কোনো কিছু পড়া যাবে না লিটারেচার এগুলো পড়া যাবে না যদি আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল তো তখন তখন সেগুলো পড়তে পারিনি পরে যখন পরবর্তীতে আমি ফিল্ম মেকিং এর উপরে সিডনি ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করি তো তখন ফিল্ম মেকিং পড়া অবস্থায় আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা ফিল্ম মেকিং পড়া অবস্থায় 
তখন আমি ফটোগ্রাফির সংস্পর্শে আসি সেভাবে খরচা করতে করতে দেখা গেল যে আমি ফিল্ম মেকার হব এটা থেকে ফটোগ্রাফার হব এই ব্যাপারটা খুব বেশি নানা দিত আমি যখন অস্ট্রেলিয়াতে পড়তাম সিডনি ইউনিভার্সিটি তখন আমি 
ফিল্মমেকিং করতাম তো তখন আমার আমার ফিল্ম ক্যামেরা কিনতে হয়েছিল ফিল্মমেকিং পড়ার সময় তো সেই তখন থেকে এটা দুই হাজার দুই এর দিকে হ্যাঁ আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে তো তখন থেকে আমি ফটোগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হই এবং ফটোগ্রাফি করা শুরু করি সেটার পাশাপাশি ফিল্ম মেকিং ফিল্ম মেকিং করেছি সেটা ফিল্ম মেকিং ইন নট ইন দ্যাট সেন্স যে আমি ফিচার ফিল্ম বানাই বা নাটক বানাই বা ওরকম ওরকম আমি হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাই ফর হচ্ছে এনজিও আই এনজিও এদের জন্য সেগুলো সেগুলো এক প্রকার ফরমাহি কাজ যদিও সেটা করি আর হচ্ছে আমি বিবিসির সাথেও কাজ করি এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করি অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার হিসেবে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ইউএন ইউনাইটেড নেশনস এর অনেকগুলো ভেঞ্চারের সাথে কাজ করি অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার অ্যান্ড ফটোগ্রাফার রাইটার হিসেবে ওদের এবং বাংলাদেশ ছাড়াও আমি অন্যান্য দেশেও কাজ করি তাদের হয়ে এবং আমি বেশ কয়েকটা নিউজ অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করি অনেকদিন থেকে আমি টু থাউজেন্ড থেকে কাজ সেভেনে প্রথম কাজ করেছি হচ্ছে যুগান্তর পত্রিকার সাথে সেটা দিয়ে আমার শুরু হয় পত্রিকায় কাজ করা ফটো জার্নালিস্ট হিসেবে এবং পরবর্তীতে টু থাউজেন্ড আবার ডেলি স্টারের সাথে কাজ করে তখন থেকে আজ পর্যন্ত এখন করে যাচ্ছি ওদের সাথে ওদের সাথে ফ্রিল্যান্স হিসেবে কাজ করি এবং হচ্ছে আমি ইউএস এর জুমা প্রেস নামে একটা প্রেস এর সাথে কাজ করি আমি রয়টার্স ফাউন্ডেশন ইউকে এর সাথে কাজ করি ওদের সাথে পট জার্নালিস্ট হিসেবে কাজ করি আমি আমি ইন্টারপ্রেস সার্ভিস এর সাথে কাজ করি তো এভাবে কাজ করতে করতে আমি দুটো ফিল্ডেই করি অ্যাজ এ ফটো জার্নালিস্ট হিসেবে করি আবার ওদের ভিডিওগ্রাফার হিসেবেও করি অথবা মাল্টি মিডিয়া জার্নালিস্ট হিসেবেও করি সো মানে মাল্টিপল ওয়েতে ইন্টার মিডিয়া আমি কাজ করি আমি যেহেতু ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার এবং হচ্ছে ফটো জার্নালিস্ট এবং সেক্ষেত্রে আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কন্টেন্ট যে আমি কি দেখাচ্ছি এবং আমি কিসের ছবি তুলছি এবং কাদের ছবি তুলছি এবং এই ছবি আমি কেন তুলছি সেই কন্টেন্টটা হচ্ছে আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেমন আমি রোহিঙ্গা রিফিউজিরা যখন এসেছে বাংলাদেশে তখন থেকে ওদের উপর কাজ করে যাচ্ছি ফটোগ্রাফি কেমন হচ্ছে ভিডিও দুটোই তো তখন কার সেটা কন্টেন্ট ডিফারেন্ট এবং সেটা আসলে কোনো স্ট্রিট ফটোগ্রাফি বা আমরা নর্মালি ঢাকা যেরকমভাবে ফটো ওয়াক বা কোনো কিছুতে গিয়ে ছবি তুলি সেটা সেরকম বিষয় না বা আমরা কনফ্লিক্টে যখন কোনো ছবি তুলতে যাই সেটা পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট হোক ঢাকা বা অন্য কোথাও হ্যাঁ সেখানে আসলে কোনো শখের ছবি আল সেভাবে সেখানে যাবে না তাই না এবং সেখানে কোনো ফটো ওয়ার্কও হবে না যে চলো আমরা কমপ্লিট কভার করে আসি সবাই মিলে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম না এবং যারা এই জাতীয় কনফ্লিক্ট এবং ফটোস হিসেবে কাজ করে তাদের অনেকেরই হচ্ছে ট্রেনিং নিতে হয় সিকিউরিটি ট্রেনিং যেরকম কনফ্লিক্ট অবস্থায় পড়লে সেগুলো সিকিউরিটি ট্রেনিং তারা যে সমস্ত অর্গানাইজেশনে কাজ করে সেখান থেকে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় অনেক সময় অনেক সময় হচ্ছে অনেকে পার্সোনালি সেই সিকিউরিটি ট্রেনিংগুলো করে এবং এরকম ট্রেনিং আমি করেছি তিনটা এ পর্যন্ত যেটাকে হিফাত ট্রেনিং বলে অনেক ক্ষেত্রে সেটা অনেক উপরের অনেক ধরনের হোস্টাইল ট্রেনিং রয়েছে সেগুলো সেগুলো অনেক সময় করে অনেক সময় তো সেটা নানা ধরনের যেটা মূল মূল প্রশ্নটায় ফিরে যায় যে কন্টেন্ট বা এলিমেন্ট সে এলিমেন্ট সে এলিমেন্ট 
এলিমেন্ট ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আপনি কোন জনরার ছবি তোলেন বা কোন ধরনের ছবি কেউ হয়তো ফুলের ছবি তুলতে ভালোবাসে কেউ হয়তো বা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করতে ভালোবাসে এখন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি বাংলাদেশে খুব সীমাবদ্ধ কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের দেশে ওয়াইল্ড ফরেস্ট সেভাবে নেই সেখানে হয়তো তারা পাখির ছবি তুলে বা অল্প যেগুলো প্রাণী রয়েছে সেখানে হাতি রয়েছে আমাদের এশিয়ান এলিফেন্ট রয়েছে সেগুলো সেগুলোর উপরে ছবি তোলে আবার অনেকে আফ্রিকা গিয়ে ছবি তুলে ওয়াইল্ড লাইফ আবার অনেকে কোনো ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনে গিয়ে ছবি তোলে হ্যাঁ সেভাবে সেভাবে তারা তোলে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওয়াইল্ড লাইফ ছবি তুলতে দেখা যায় অনেক বড় বড় লেন্স সেখানে লাগে অনেক লম্বা লম্বা লেন্স এটা নট নেসারেলি যে ওয়াইল্ড লাইফ ছবি তুলতে অনেক লম্বা লম্বা লেন্স সবসময় লাগে এটা হচ্ছে একটা টপিকের উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি ওয়াইল্ড লাইফ ছবি কিসের উপরে তুলবেন কেন তুলবেন সেখানে আপনার লেন্স কি লাগবে যেমন আপনি একটা থার্টি ফাইভ এম প্রাইম লেন্স নিয়ে ওয়াইল্ড লাইফ ছবি তুলতে পারেন আপনি যদি জুতে গিয়ে তোলেন সেখানে ওয়াইল্ড লাইফ ছবি তুলতে পারেন যদিও জু সেভাবে ওয়াইল্ড লাইফ হতে পারে না আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আফ্রিকাতে অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় অনেক এরিয়া থাকে যেখানে হয়তো খুব ওরকম হার্মফুল অ্যানিম্যাল না বা কাছাকাছি ওদেরকে দেখা যায় সেখানে আপনি থার্টি ফাইভ এম এম লেন্স দিয়েও হয়তো একটা হিপোপোটে মাস্টার ছবি তুলতে পারবেন হ্যাঁ হয়তো সেখানে আপনি অনেক কাছাকাছি অনেক হাতির দলের কাছেও যেতে পারবেন সঙ্গে আপনার ফিক্সার থাকবে বা সঙ্গে আপনার লোক থাকবে গাড়ি থাকবে আপনি সেভাবে কেউ তুলতে পারেন সো নট নেসারেলি যে অনেক বড় লম্বা লেন্স থাকবে আবার যারা আবার অ্যাডভার্টাইজিং ছবি তোলে বা যারা স্টিল লাইফ ছবি তোলে তাদের কন্টেন্ট আলাদা লেন্স আলাদা এবং এখানে কম্পোজিশনের ব্যাপার রয়েছে ছবিগুলোর ছবিগুলোর কম্পোজিশনও ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আপনি কি তুলছেন কিভাবে দেখাতে চান তার উপরে এই দেখার যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা হচ্ছে দেখা এবং দেখানো আপনি ছবি তুললেন নিজের জন্য রেখে দিলেন আপনি কোথাও দিলেন না আপনার ক্যামেরাতে কম্পিউটার রেখে দিলেন সেটা একরকম ব্যাপার আপনি তখন বলতে পারেন যে আমি ছবি নিজের জন্য তুলি আমি আবার আপনি বলতে পারেন যে আমি ছবি অন্যকে দেখানোর জন্য তুলি সমাজ পরিবর্তন করার জন্য তুলি সেক্ষেত্রে আপনার ছবির বিষয়বস্তু হয়তো আলাদা হবে তো কন্টেন্ট এবং এলিমেন্ট তো এলিমেন্ট ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে সেখানে আপনার আসলে কি বিষয় তুলতে ভালো লাগে এবং কি এলিমেন্ট সেখানে আপনি বের হলে আপনি তুলতে চান কোথাও গিয়ে ছবি দুই রকম ভাবে হতে পারে একটা ছবি হতে পারে ছবি হচ্ছে আপনি কেমন নিয়ে বের হয়ে গেলেন রাস্তাঘাটে দেওয়া পেলেন বা এক জায়গায় আপনি ফ্লাই করে গেলেন সেখানে গিয়ে তুললেন ছবি সেটা ছবি ছবি হতে পারে যে আপনি কোনো কিছু বানিয়ে ছবি তুললেন যে আপনি একটা স্টেজ বানাইলেন বা একটা সেট বানাইলেন ফিল্মের মতন করে তারপরে ছবি তুললেন আপনার সেই যে ধারাবাহিকতা সেটা আপনি কিভাবে কেন তুলতেছেন আপনি কি দেখাইতে চান কি বানাতে চান সেটার যে প্রি স্টাডি আপনি করে আসলেন মনের মধ্যে বা হাতে কলমে তারপর আপনি সেই ছবিটাকে সেই এলিমেন্ট সেখানে বসালেন এবং সেভাবে ছবি তুললেন কি এখানে কি কি বাটন আছে এবং এই ক্যামেরার সাথে কি কি লেন্স দেওয়া হয়েছে বা কি কি লেন্স এবং এই ক্যামেরার ফাংশনালিটি কি কোন ফাংশনে গিয়ে কিভাবে কাজ করে সেগুলো জানা উচিত এবং পরবর্তীতে হচ্ছে এই ক্যামেরার ফাইল ফর্মেট এগুলো তো অবশ্যই জানা উচিত টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সেটার সাথে সাথে তাকে অবশ্যই কম্পোজিশন জানা উচিত এবং এগুলো খুবই বেসিক এবং সেই বেসিক অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে পড়ায় ফেসবুকে অনেকে 
स्टैंडफोर्ड इनिटी जस्टिफाइनिटी थ्रु इंटरनेशनल इंटरनेशनल चले <laughs> फटोग्राफी जिज्ञेसमेंट जब कर फटोग्राफी भलो लगे शख जमीन फटोग्राफी कल लेगे चले आसमेकिंग फटोग्राफी प्रयोजन रही 
क्वालिफिकेशन डिग्रीन प्रश्न चले जाफी लाइटिंग खुजे पाथिवी मिलियन रिफ्लेक्टर गोल मन स्टूडियो लाइटिंग क्यारेक्टर फटोग्राफी लाइटिंग फटोग्राफी मोशन 
রেমনেট নামে হচ্ছে একজন পেইন্টার ছিল অনেক আগে তার যে লাইটিং স্টাইল সেগুলো হচ্ছে যে সব অন্ধকারের মধ্যে এখানে ফেজ গুলো লিড যে সমস্ত জিনিস হতো সেগুলো লিড করা থাকে কারাবাজি নামে একজন রয়েছে তার লাইটিং স্টাইল এরকম ছিল এবং লিয়ানোর দা ভিনচির লাইটিং স্টাইল এরকম ছিল তো এই লাইটিং স্টাইল কে ফ্রেঞ্চ টার্মিনোলজিতে বলে হচ্ছে চিরোস্কোরো অথবা কিরোস্কোরো তো এই কিরোস্কোরো লাইটিং যে আলো এবং অন্ধকারের যে খেলা ড্রামাটিক লাইটিং যেটা সেই লাইটিং ব্যবহার করা হয়েছে প্রথম যে ফিল্মে তার নাম হচ্ছে দ্য গড ফাদার ফাদার তো গড ফাদারের সিকোয়াল রয়েছে তিনটা তো সেটা আপনারা দেখতে পারেন অনেক পুরনো ছবি এবং অস্কার পাওয়া টাওয়া ছবি সেটা সেটা দেখে সেটা দেখেও লাইট অনেকে সেন্স করতে পারেন কি ধরনের লাইটিং মিস্ট্রি ক্রিয়েট করে কি ধরনের লাইটিং হচ্ছে ড্রামা ক্রিয়েট করে হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে फोटोग्राफी Writing or editing? Editing. Priyo Desh. Bangladesh. Dinner koon shamoye tae beshi productive thakken? Shondha. Amun tinti shabdo jatna ke phutiye togo? Honest. Liberal. Promising. ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করেন ঘুরতে যাওয়ার জন্য প্রিয় জায়গা ক্যান ও নিকন সবগুলো ক্যামেরাই ভালো যেমন এখন ভালো লাগে হচ্ছে ক্যানের যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট এবং ক্যানের যে মেনু ক্যামেরার 
সেই মেনুটা হচ্ছে অনেক ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং সনির সনির ক্যামেরা ভালো সনির মেনু ধরনের ক্যামেরাই রয়েছে কিন্তু আমি কমফোর্ট ফিল করি বেশি হচ্ছে কেন অথবা কি করে এদের মেনুগুলো সুন্দর আর বর্তমানে হচ্ছে ক্যানের একটা প্রবলেম আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এদের যে লেন্স আমি থার্টি ফাইভ প্রাইম লেন্স ইউজ করি ক্যানের কোনো ফ্ল্যাগশিপ থার্টি ফাইভ এম প্রাইম লেন্স নাই এখনো তারা ডেভেলপ করতে পারে না সেটা সনি করছে সেটার জন্য আমি আবার সনি পছন্দ করি বেশি যদি ওর মেনু ভালো না আবার আমি আমার কাছে আবার নিকন ডি ফিফটিও আছে ডিএসএলআর সেটা সেটার সাথে আবার লেন্স থার্টি ফাইভ সেটা খুব ভালো লেন্স এবং সেটা খুব ভালো ক্যামেরা আমাকে ডি ফিফটিন ডি এইটি আমার এবার ফর্টি ফাইভ এম মেগা পিক্সেল তো এগুলোর কারণে কোনোটা দেখা যায় এটা ভালো আর একটা জিনিস ভালো না এটাকে মিক্স করা মুশকিল কারণ হচ্ছে একটা আরেকটা লেন্সের সাথে সেটা ফিট করবো না তারপরে <laughs> 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 ছবি তোলার দরকার করে পার্সোনাল বা প্রফেশনাল কাজে না পার্সোনাল কোন কাজে সেক্ষেত্রে আইফোন ইউজ করি এখন মোবাইলের ক্ষেত্রে তো আপনার মানে বুঝতে হবে যে কাদের ক্যামেরা ভালো হ্যাঁ অন্যদের হয়তো ক্যামেরা ভালো কিনা আমি জানি না আমার কাছে আইফোন ইউজ করতে সুবিধা হয় বেশি আর আইফোন যারা একবার ইউজ করে তাদের কাছে ওইটাই বেশি কমফোর্টেবল হয়ে যায় আমি যতটুকু জানি তো এখন একটা মজার ছবি প্রশ্ন করব স্যার ভগেন মূল কে আগে নাকি ডিম আগে কোনটা আগে আপনার প্রেফারেন্সে কোনটা আগে মূল কে না ডিম আগে ধন্যবাদ স্যার অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে আবার প্রশ্ন উত্তর পর্বে ফটোগ্রাফিটা <laughs> তারা আসলে কোনটা কিনবে কোন পারপাসে কিনবে তাদের উদ্দেশ্য কি সেটার উপর নির্ভর করে যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে সিনিয়র ফটোগ্রাফার যারা আছে তাদের সাথে ক্যামেরা কেনার আগে কনসাল্ট করা তাহলে সে বলতে পারবে যে তার সাথে আসলে কনভারসেশন করে সে নিজেই বের করতে পারবে যে কোনটা তার কেনাটা ঠিক হবে এবং এবং সে নিজেও বলতে পারবে তা কি কি দরকারে বা কি জাতীয় ফটোগ্রাফি তোলার জন্য সে ক্যামেরা ব্যবহার করবে বা সে কি কি করতে যায় এখন সে প্রথমে বলে যে আমি আসলে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করব সেক্ষেত্রে তার ক্যামেরা হচ্ছে আলাদা হ্যাঁ তার আলাদা ধরনের এখন সে যদি অল পারপাস এখন ছবি তুলতে চায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে তার ছেড়ে ধরন হবে হচ্ছে আলাদা এবং সেক্ষেত্রে তার আবার বাজেটের ব্যাপার রয়েছে তো এটা বেস্ট হচ্ছে কারোর সাথে সে যদি কনভার্স করে কথা বলে তাহলে সে ভালো সাজেশন দিতে পারবে তার কথাটা শুনে সেটার উপর বেস করে যে আপনি এই ক্যামেরাটা কিনেন এটা হঠাৎ করে বলা মুশকিল যে লোকের জন্য কি ক্যামেরা যেমন অনেক আগে আমি দেখেছি যে নতুনরাও ফুল ফ্রেম ক্যামেরা কিনেছে এবং সেটার সাথে হয়তো 
কবিতা আমি কিনেছে তার সেই এফোর্ড করতে পারে সে কিনেছে এবং সে পরবর্তীতে ভালো ছবিও তুলেছে আবার অনেকে দেখেছি যে অনেকদিন ভালো ছবি তুলে এরপরে সে ছবি আর তুলবে না তার আর ভালো লাগে না কারণ সে ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে সে আর এগুলো করবে না ওকে ক্যামেরা বিক্রি করে দিচ্ছে তো এটা বলা মুশকিল আসলে কার কার আসলে কতটুকু বাজেট এবং এবং হচ্ছে কি কি প্রয়োজনে সে ব্যবহার করবে সেটা কারোর সাথে কনসাল্ট করে নেওয়া হবে এটা জেনারেলি তো স্যার একটা ছবির সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অংশ কোনটি যেটি দেখে আপনি সর্বপ্রথম কোয়ালিটি যাচাই করেন বা মনে হয় যে এটা না থাকলে মনে হয় কোনো কিছুই সম্পূর্ণ না একটা ছবিতে আমি ছবি প্রথমে দেখি হচ্ছে এটার কন্টেন্ট যে ছবিটার মধ্যে ছবিটা কিসের ছবি তোলা হয়েছে তারপরে আমি জিজ্ঞেস করি নিজেকে যে এটা কেন তোলা হয়েছে এবং এটা কিভাবে তোলা হয়েছে এই এই প্রশ্নগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে করি এবং এটা যে তোলা হয়েছে এই ছবিটা এই ছবিটা আসলে কি প্রকাশ করে এটার মিনিং কি কোন মিনিং আছে না এটা এটা জাস্ট বিউটিফুল বিউটিফুলও একটা মিনিং যে এটা বিউটিফুল এটা বিউটিফুলের সাথে এটার কোন আর কোন ইনার মিনিং রয়েছে কি না হ্যাঁ অনেক কিছু থাকে হচ্ছে লিটারাল মিনিং যে কনোটেটিভ মিনিং এবং ডিনোটেটিভ মিনিং দুই ধরনের মিনিং থাকতে পারে যে এটা আউটার এবং হচ্ছে ইনার মিনিং সেই দুটো জিনিসগুলো কি কি সেগুলো আমরা দেখি এবং সেটা সেটা দিয়ে সেই আর্টিস্ট বা ফটোগ্রাফার আসলে কি প্রকাশ করতে চায় সে কেন এই ছবিটা তুলেছে এবং এই ছবিটা কি কমন না এই ছবিটা খুব আনকমন কোন কাজ যেটার পেছনে তার হচ্ছে অনেক চিন্তা করতে হয়েছে অথবা এটা কি খুব রেয়ার টাইপের কোনো যে এটা খুব সহজে পাওয়া যায় না হ্যাঁ ধরেন আপনি সে কেউ হিমালয়ের উপরে উঠল হিমালয়ের চূড়ায় প্রথমত হিমালয়ের চোরা উঠাটাই একটা কষ্টকর ব্যাপার দ্বিতীয়ত এখানে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ক্যামেরা অনেক সময় ফ্রোজেন হয়ে যায় সেখানে ছবিও তোলা যায় না সহজে সেখানে গিয়ে হিমালয়ের উপরে গিয়ে সেই পিকের উপরে গিয়ে আশেপাশে সেই ছবি তুললো সেই ছবিগুলো হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল যে পলিউশন ওইখানে দিস ইজ সামথিং নিউ যে তার তার আসলে সাবজেক্ট ম্যাটারটা কি সেটাও ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এবং এবং ধরেন কেউ ঢাকা কোনো স্ট্রিট ছবি তুললো যে রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে সুন্দর লাইক এভরিথিং যেগুলো আমরা প্রতিদিন হয়তো বা দেখি হয়তো প্রতিদিনও দেখি না অনেকে এই প্র্যাকটিস করে এই জাতীয় ছবি আমরা অনেক দেখেছি সেক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিসের জন্য ঠিক আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি যে ছবিগুলো আসলে ইউনিক কিনা যে সে নতুন কিছু করেছে কিনা ওখানে এটা এমন কিছু যে তার চিন্তার প্রকাশটা একটা নতুন কিছু নিয়ে আসছে বা সেই ছবিটা সে পুরোপুরি স্টেজ করে ধরেন তুলেছে যে সে একটা সেট ক্রিয়েট করেছে এটার জন্য বা সে নতুন ধরনের কিছু তুলেছে বা নতুন কোন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে সেই ছবিটা তুলেছে অনেক ধরনের সেটা হতে পারে সেই নতুনত্বটা দেখতে চাই সেটার মতো যেমন আপনি আমরা এখন জুমে কথা বলি তাই না আমরা অনেক কনভারসেশনে জুমে করি পড়াশোনা থেকে শুরু করে প্রতি ধরেন কেউ যদি ছবি তুলে ক্যামেরা ছাড়াই জুমের ক্যামেরা দিয়ে বা ল্যাপটপের ক্যামেরা দিয়ে যে জুম প্রোট্রেট তুললো পৃথিবীর অনেক ফটোগ্রাফি স্কুলে এখন জুম প্রোট্রেট অ্যাসাইনমেন্ট থাকে ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে যে সে দশটা জুম প্রোট্রেট তুলে নিয়ে আসলো যে তার বাবা হয়তো অন্য দেশে থাকে আত্মীয় স্বজন অন্য দেশে সবার পোর্ট্রেট জুম দিয়ে সে তুললো জুম ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে বললো তাদেরকে সে ওইখান থেকে এটাও কিন্তু একটা ছবি ছবি যে ক্যামেরায় থাকতে হয় এরকম নট নেসারেলি হ্যাঁ কেন টাইপ নামে এক ধরনের প্রসেসিং আছে যেটা হচ্ছে ডার্ক রুমে বসে করা হয় সেটাও ছবি কিন্তু আপনি ফটোকপি করে ছবি বানাতে পারবেন স্ক্যানার দিয়ে ওইখানে অনেক কিছু এলিমেন্ট রাখবেন সেগুলোকে সাজাবেন একটা ফুল রাখবেন আপনি স্ক্যানার দিয়ে ছবি হয়ে আসবে ওটা একটা ছবি আপনি এক্স রে মেশিন দিয়েও ছবি তুলতে পারেন একটা পোর্টেবল এক্স রে মেশিন নিয়ে যাবেন রাস্তাঘাটে গিয়ে তুলবেন কিন্তু সেটা সেক্ষেত্রে আমার সমস্যা আছে এক্স রে মেশিনের এক্স রে সেই রেটা সবার জন্য কিন্তু ভালো না তো এখন ছবি অনেক ভাবে তোলা যায়
ऑलरेडी फिलिपिनेटी चिंता कर मास्टर्स फोटोग्राफीनेशनल पढ़ा टेलिवशन फटोग्राफी डिग्रीडिशन जरूरी धारे 
হচ্ছে ব্যস্ত রাখতে হয়েছে যেগুলো পড়তে হবে পরে এগুলো এবং ওগুলো সি পে পাস করা যাবে না ওগুলো এপিএ পাস করতে হবে ওকে আমি এপিএ পাস করছি এতে করে আমি অনেক কিছু জানতে পারছি নতুন করে এবং ওই কোর্সগুলোর যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো ছিল সেটা আমি অ্যাসাইনমেন্ট যখন করছি এতে করে আমার নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং নতুন ছবি তুলতে পারছি এবং নতুন আর্ট কন্টেন্ট বানাতে পারছি এর হচ্ছে দুই তিন সুবিধাটা হচ্ছে যে আমি যে প্রফেশনাল ফিল্ডে কাজ করি সেখানে যে আমার সিবি জমা দিতে হয় অন্যদের সাথে অন্য লোকজনের সাথে তোমার কমপ্লিট করা লাগে দেশি এবং বিদেশি সেখানে হয়তো আমি অনেকগুলো প্রিভিলেজ পাই কারণ আমি অনেকগুলো ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করে আসছি যেন ওই জিনিসগুলো বুঝি এটা তারা বোঝে যারা আমাকে নেয় যে একে দিয়ে হবে এটা পড়ে এর যেমন প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে এর একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে ভালো এবং একাডেমিক রেজাল্টও ভালো এখন যে পড়ে না আর যে পড়ছে তার মধ্যে কিছু তো পার্থক্য হবে আর নিজে নিজে পড়ে কোন জিনিসগুলো আমার পড়া দরকার পড়ার তো জানার তো শেষ নাই এর মানে তো এই না যে জানার চেষ্টা বৃথা তাই বা জানবোই না যেহেতু শেষ নাই সেহেতু না জানবো না তা তো না সিলেবাস ধরে পড়লে সুবিধা হচ্ছে যে কম সময়ের মধ্যে দরকারি জিনিসগুলো নতুবা আপনি যখন নিজে নিজে শিখবেন তখন আপনি মানে ডিকটেট করতে পারবেন না যে কোনটা রেখে আপনি কোনটা পড়বেন কোনটা বাদ দিবেন আর কোনটা পড়বেন আর কোন দেশ পড়ার জন্য ভালো ফটোগ্রাফি ফটোগ্রাফি করার জন্য ভালো হচ্ছে ইউএসএ ইউকে জার্মানি ফ্রান্স আমার মনে হয় এই কয়টা বেশি ভালো অন্যান্য দেশও ভালো আমি খারাপ বলতেছি না তবে ফটোগ্রাফি করার জন্য বাংলাদেশও ভালো আচ্ছা করার জন্য ফটো ফটোগ্রাফি করার জন্য বাংলাদেশ ভালো কারণ বাংলাদেশে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির জন্য হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রি আমার মনে হয় ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আপনি যদি কনসেপচুয়াল বা ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি বাংলাদেশে করতে চান সেটাও সম্ভব সেটা আপনি একটা স্টুডিও বানা নেবেন বাসার মধ্যে নিয়ে আপনার যদি সেই নলেজ থাকে আপনি এখানে আপনার নিজের স্টুডিওতে জিনিসপত্র অ্যামাজন অথবা অন্য কিছু দিয়ে কিনে এনে প্রপস যা লাগে সব কিছু করতে পারবেন বানাতে পারবেন সবচেয়ে থেকে ভালো হবে দুটো প্রশ্নই রুল অফ থার্স হচ্ছে ফটোগ্রাফির একটা বেসিক একটা কম্পোজিশন হ্যাঁ এটা এটার মধ্যে হচ্ছে একটা স্কোয়ার ফ্রেমকে নয় ভাগে ভাগ করা হয় এটার মাঝখান দিয়ে দুটো দাগ দেওয়া হয় এটার সাইড দিয়ে দুটো দাগ দেওয়া হয় দিয়ে এখানে চারটা পয়েন্ট তৈরি হয় মাঝখানে এই চারটা পয়েন্টের আশেপাশে ভিজুয়াল এলিমেন্টগুলোকে রাখতে হয় এটা হচ্ছে রুল অফ থার্স এবং এটা আমি প্রথমে বলছি যে এটা একটা বেসিক ফটোগ্রাফি কম্পোজিশনের রুল এটাকে গোল্ডেন রেশিও অনেকে বলে এটার সাথে গোল্ডেন রেশিও এবং রুল অফ থার্স এই জিনিসগুলো একসাথে সংযুক্ত যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে ধরেন একটা শামুক শামুক একটা স্পাইরাল শামুকের যে গঠন প্রাকৃতিক ভাবে সেই শামুকটা বৃদ্ধি পায় হচ্ছে একটা রেশিও অনুযায়ী যে টার্ম গুলো এবং গোল্ডেন এটাকে গোল্ডেন রেশিও বলে এবং ফিবোনাচি সিরিজ দেখা যায় পাখিরা যখন উড়ে যায় তখন দেখবেন যে একটা অ্যারোর মতন হয়ে উড়ে যায় একটা পাখি সবার সামনে থাকে এরপরে হচ্ছে পাখি পাখিগুলো উড়ে কান দুইটা সমান জায়গায় আছে নাকটা কিন্তু এখান থেকে বের হয় নাই উল্টাপাল্টা হবে তো আমাদের চেহারার মধ্যে একটা সাদৃশ্যপূর্ণ ভাব আছে দুইটা চোখ দুই পাশে সুন্দর করে রাখা আছে উল্টাপাল্টা হবে চোখ রাখা নাই হ্যাঁ আমরা কিন্তু কম্পোজিশনালি খুবই প্রপোর্শনেট যে এই কানটা 
আমাদের এক হাত কিন্তু অনেক লম্বা আর এক হাত অনেক ছোট এরকম কিন্তু না আমাদের পা কিন্তু অনেক লম্বা আর একটা পা অনেক ছোট বা আঙ্গুল দুইটা অনেক লম্বা লম্বা মাঝখান দিয়ে নাই আমাদেরও কিন্তু একটা সিমেট্রি আছে শরীরের মধ্যে হ্যাঁ যেখানে যেটা দরকার সেটা সেখানে আছে এবং এটা কম্পোজ করা ওয়েল এটা যে ডিজাইন করছে সে প্রপারলি ডিজাইন করছে এখানে কোন নিঃসন্দেহ ভাবে দ্যাট ইস হচ্ছে ট্রু এবং প্রকৃতির অন্যান্য জিনিসপত্র সে ডিজাইন করছে সেখানেও কিন্তু সেই ম্যাথমেটিক্যাল রুল এবং কম্পোজিশন সব কিছু আছে সেই কম্পোজিশন যেহেতু আমরা ধারণ করি এবং প্রতিদিন দেখি এবং নিজেও তো ওই কম্পোজিশনের মধ্যে পড়ছে সে কারণে হচ্ছে ওই রুলগুলো আমরা অটোমেটিক্যালি অনেকেই বুঝি অনেকেই না সবাই বোঝে সেটা এবং যখন আমরা পড়তে যাই তখন আমরা বুঝি ও আচ্ছা এটার নাম এটা এটা তো এখানেই পাওয়া যায় ব্যাপারটা হয়েছে এই কিন্তু এটা এটা সর্বত্র এটা আমরা টের পাই না অটোমেটিক্যালি ভাবে এই কারণে ভিজুয়ালি লিটারেট সবসময় যে পড়ে শিখতে হয় এরকম ক্রিটিক্যালি এরকম না আমরা সাধারণভাবে এমনিতেই ভিজুয়ালি লিটারেট আমরা এগুলো সব বুঝতে পারি কোনটা কি এটা গাছ হ্যাঁ এটা গাছের শেপটা কেমন দেখতে বা এটা একটা হাতির শেপ কেমন দেখতে আমরা চোখ বন্ধ করলে একটা হাতির কিন্তু ইমেজ মগজে থাকে আপনি চোখ বন্ধ করলে কিন্তু আপনার মার ছবি বাবার ছবি চেহারাটা ভেসে উঠবে ওই চেহারাটাও কিন্তু একটা ছবি আমি যে আপনাকে দেখি এটাও কিন্তু ছবি আপনি যদি আমার সামনে থাকতেন সশরীরে আপনি কিন্তু আপনাকে কিন্তু আমি ছবি হিসেবে দেখতাম হয়তো বা হ্যান্ড শেক করতাম বড় ওই পর্যন্তই তাই না তো আমরা মূলত সবকিছুই দেখি হচ্ছে ছবি এবং যারা হচ্ছে জন্মান্ধ বা পরবর্তীতে অন্ধ হয়ে যায় তারা তখন যারা জন্মান্ধদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের ঘ্রাণ এবং হচ্ছে তাদের টাচ তারা হাত দিয়ে স্কাউটারের মতন হচ্ছে দেখে ওর সেই দেখে যে এটা হচ্ছে এই শেপের হ্যাঁ ওইটাও কিন্তু এক প্রকার দেখা তো এই দেখার ব্যাপার গুলো এইভাবে অন্যান্য প্রাণীদের যারা চোখ আসতে ওরাও দেখে ওরা অন্যরকম ভাবে দেখে থাকে <laughs> আপনি একটা ফুল ফ্রেম মেরোলেস ক্যামেরা কিনলেন সেটা ডেফিনেটলি হচ্ছে ওয়েদার সিল্ড হবে এবং সেটা যে ডেসক্রিপশন এখানে দেওয়া বা স্পেসিফিকেশন সেখানে লেখা থাকবে যে এটার বডি হচ্ছে ওয়েদার সেল্ড এবং আপনি যদি ওয়েদার সিল্ড লেন্স কিনেন সেটার মতো লেখা থাকবে ওয়েদার সেল্ড সেগুলো হয়তো এক্সপেন্সিভ প্রত্যেকটাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফাঙ্গাস পড়বে না আর যদি ওয়েদার এটি কখন পড়বে না যখন হচ্ছে ওই ওয়েদার সিল্ড লেন্স আর ওয়েদার সিল্ড বডি দুটো অ্যাটাচ করা থাকবে তখন ফাঙ্গাস পড়বে না কিন্তু আপনি ওটাকে নিয়ে ইচ্ছা মতো হচ্ছে কক্সবাজার গেলেন বা অন্য কোথাও গেলেন সমুদ্র পরে ওইখানে খুললেন তখন হচ্ছে মশ্চার ঢুকবে ওইখানে ওটার ভেতরে তখন ওটা ফাঙ্গাস পরে যেতে পারে ভেতরে ওয়েদার সিল্ড হওয়ার পরও তো আপনাকে বুঝতে হবে যে ওই সমস্ত এলাকা হচ্ছে ওটা খোলা যাবে না আর এছাড়া যেটা সবচেয়ে স্বল্প খরচে ঠিক করা যায় সেটা হচ্ছে যে আপনি সিলিকা জেল কিনতে পারেন বাজার থেকে সিলিকা জেল পুরান ঢাকায় যেখানে কেমিক্যাল গুলো বিক্রি করে ওইখান থেকে আপনি হাফ কেজি সিলিকা জেল কিনলেন এই জেল কিন্তু আবার রুটি দিয়ে খাওয়ার জেল না এটা খেলে মরে যাবে এটা কিন্তু বিষাক্ত এই জেল আপনি কিনে একটা প্লাস্টিকের বড় ট্রান্সপারেন্ট হয়তো একটা কন্টেনার কিনলেন সেটার মধ্যে ক্যামেরা এবং লেন্স রেখে দিলেন ওই জেলটা দিয়ে ওটার উপরে আপনি একটা সাদা কাগজ দিয়ে দিবেন জেলটা নিচে থাকবে ওটার উপরে সাদা কাগজ সাদা কাগজের উপরে হচ্ছে ক্যামেরা আর ওইটা হয়তো আপনি ওইখানে জেল দিলেন একটা ক্যামেরা আর একটা লেন্সের জন্য আড়াইশো গ্রাম এর বেশি না এবং যখন দেখবেন যে জেলগুলো হচ্ছে ডিসকালার্ড হয়ে যাচ্ছে সেটাকে নিয়ে আপনি একটা কড়াইয়ের মধ্যে কোনো পানি বা তেল কিছু দিবেন না ওটাকে ভাজবেন ভাজলে ওই জেল থেকে হচ্ছে তাপটা তাপ লাগবে যখন তখন বাষ্প হয়ে ও যে পানি শোষণ করেছিল সে চলে যাবে পানিটা তখন ওটা আপনি রিউজ করতে পারবেন কিন্তু রিমেম্বার ড্যাট এবং এর ওই কড়াই ইউজ করার পর পারে ভালো করে হচ্ছে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে আপনি ওই জেল যদি হাত দিয়ে টাচ করেন আপনার হাত ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ওই জেল জেল যেহেতু ছোট ছোট 
এবং ওগুলো যেন কোথাও না পড়ে এবং খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে ওগুলো বাচ্চারা বাড়ানোর সময় ওটা সুন্দর দেখে মুখে দিয়ে ফেলতে পারে সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল এবং আর একটা বেস্ট ওয়ে হচ্ছে ডেসিকেটর কিনা ওটার নাম হচ্ছে ডেসিকেটর ডেসিকেটরের টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যায় ডেসিকেটরে লিখা থাকে যে কি কি টেম্পারেচার আপনি লেন্স আর হচ্ছে ক্যামেরা রাখবেন এখানে সো ডেসিকেটর কুড বি এক্সপেন্সিভ সামটাইমস আসলে স্যার আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো অনেক কিছু জানলাম শিখলাম কিন্তু সময় আসলে অনেক ফুরিয়ে গেছে তো আমাদের এখানে আজকে শেষ করতে হচ্ছে তো ফারিশা হ্যাঁ কথা বলতে বলতে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই পর্যায়ে আমরা স্যারকে একটু অনুরোধ করব আমাদের যোদ্ধা নিয়ে যদি কিছু বলতো যুবকদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে হচ্ছে এখনকার যে ইয়াং জেনারেশন তাদের যে মোটিভেশন তাদের যে স্পিড হ্যাঁ আগে তো আমি আমার যখন বয়স বিশ বা বাইশ বা পঁচিশ ছিল তখন আমি অনেকের মধ্যে এরকম দেখতাম না আমার ফ্রেন্ড বা অন্যদেরকে যে কিছু একটা হইতে হবে মানুষের কল্যাণে করতে হবে বা নিজের ফ্যামিলির জন্য করতে হবে বা নিজের জন্যই করতে হবে শুধুমাত্র সেই তারণাটা যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তখন ওরকম ছিল না এবং হচ্ছে তখন হয়তো অত সুযোগ সুবিধাও ছিল না তারা হয়তো ওইভাবে ভাবতো না টেকনোলজিক্যালি হয়তো অনেক কিছু তো ছিলই না সেগুলো কারণে হয়তো ভাবনাটাও অনেক লেজি ছিল হয়তো বা কিন্তু এখনকার সময় যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এটা গ্রাম হোক আর যেখানেই হোক আমি সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি আমি প্রায় বিভিন্ন শহরে কাজ করতে যাই এখন মাসে কয়েকবার করে মাসে বিভিন্ন জায়গায় এখন আমি সেই তারণাটা সবার মধ্যে দেখতে পাই অধিকাংশদের মধ্যে ছেলে হোক মেয়ে হোক যে কিছু একটা করতে হবে এবং কিছু একটা শিখতে হবে সেটা যেভাবেই হোক এই তারণাটা ভালো লাগে আমার মনে হয় এই তারণার জন্য এই তারণার জন্য আমরা যে আমরা আসলে হঠাৎ করে কিন্তু মিডল ইনকাম কান্ট্রি হয়ে যায়নি এটা আমাদের দেশের মানুষের এবং দেশের মানুষের যুবকদের এবং দেশের মানুষের বাবা মাদের একটা অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন রয়েছে এবং তারা সেভাবে তাদেরকে প্রস্তুত করতে তোমাকে কিছু করতে হবে এখন এখন যে শুধু বাবারাই করে এরকম এখন তারাও কাজ করে বিভিন্ন রকম এবং বাবারা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঘরে কাজ করতেছে মাকে হেল্প করতেছে এখন সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো চলে আসতেছে যে কিছু একটা করতে হবে শুধু বসে থাকতে হবে না আমাদেরকে আগাইতে হবে সামনে নিজেদের নিজেদেরকে যেমন বিল করতে হবে দেশকেও বিল করতে হবে প্রথমে নিজেকে বিল করলে দেশ এমনিতে বিল হয় এরকম বাংলাদেশে যদি সবাই নিজেকে বিল করে ফেলে দেশ এমনিতে বিল করবে তো সেই প্রসেসের ভিতর দিয়ে আমরা আসি এবং এটা খুবই পজিটিভ এবং এবং এক্ষেত্রে আরও বেশি হেল্প হবে যদি আমাদের ইন্টারনেট গুলো ফাস্টার হয় যেমন আজকে প্রথমে ঢুকতে আমার যে রেগুলার ইন্টারনেট আমি ইউজ করি সেটা হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়া হচ্ছে নাই হয়ে গেল এরপরে আমি আমার ফোন থেকে হচ্ছে কি বলে হটস্পট দিয়ে ইন্টারনেট নিয়ে আবার ই করলাম আপনাদের হয়তো ইন্টারনেটের সমস্যা ছিল তো আমি যখন বিদেশে বিদেশে পড়েছি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে ওদের ইন্টারনেট বাংলাদেশে আমি যেটা ইউজ করি এই যে এর থেকে ভালো ইন্টারনেট সার্ভিস পাবো ওখানে আমি দেখছি সেটা আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগে আর আমার দেশে কেন এটা নাই এখনো আমি তো জানি না আমি সেই দুই হাজার চার দুই হাজার তিন তখন আমি ভিডিও কল ভিডিও কল ইউজ করতাম সেই ভিডিও কল আসছে আমাদের দেশে জানি না আমি জানি না কেন এটা এবং এটা এটা করতে কি আমাদের মানে অনেক টাকা লাগে কি না আমি আমি এটা ঠিক জানি না আমার মনে হয় অনেক টাকা লাগে না কিন্তু আমাদের খুব এফিসিয়েন্ট লোকজন দরকার যারা এগুলো রেগুলেট করবে এটা একটা কমিউনিকেশন রাস্তা করে দেওয়া যেমন একটা কমিউনিকেশন ডিজিটাল রাস্তা ইন্টারনেটটা হচ্ছে একটা রাস্তা ইন্টারনেট যদি প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে প্রপারলি স্পিড সহ থাকে আমাদের দেশ এমনিতে আরো আগা যাবে এটা কোনো বিষয় কাজ করা উচিত এটার জন্য আমার মনে হয় আপনাদেরও কিছু কাজ করা উচিত এরকম কোন অভিজ্ঞ কোন আইটি এক্সপার্ট এবং ইন্টারনেট বিশেষজ্ঞ 
যে একদিন এনে কি কি করা যেতে পারে এবং সে কিভাবে করতে পারে এই জাতীয় কোন একটা শো আপনারা করতে পারেন থাকলে শুভরাত্রি <laughs> <laughs>